大家好，我是乔乔妈。今天我们来做酥锅，先来处理猪肘子和猪蹄儿。肘子和猪蹄儿的汗腺味道大，所以首先要烧汗腺，这样才没有腥骚味儿。我用的是厨用的乙烷喷枪，也可以用长叉子或者夹子固定，放在明火上来烧。如果是整个肘子或者猪蹄儿，可以烧到颜色完全焦黑。如果买的是这种切好的肘子，烧到略带焦色就可以了，否则容易把里面的肉烧焦了。关于苏锅，民间流传的故事是：清朝的时候，有一位叫苏小妹的妇人，她发明了苏锅的做法。有一次，她的丈夫准备邀请朋友来家吃饭，买了许多的鱼啊、肉啊、蔬菜，让苏小妹提前准备。但是苏小妹呢，却一点也不着急。到了晚上，她把这些原料都洗干净，按顺序装入一个大砂锅，加上调料，用文火煮了一个晚上。第二天，客人一到。他就起锅装盘给客人品尝，大家吃了之后感觉这个菜风味独特，香酥可口，赞叹不已。后人就叫它“酥锅菜”，因为做酥锅会用到许多醋，骨酥肉烂，特色就是一个“酥”，借用“酥”和“酥”的谐音，后来就改叫“酥锅菜”。烧好的肘子加入温水，用钢丝球擦洗掉焦黑色。冲洗干净之后，切成小块备用。我们来处理海带，干海带加水浸泡，三个小时后变软就可以用了。尽量擦洗掉表面的粘液。洗干净后，把大块的海带剪窄一些，卷起来。卷起来的好处是减少了海带与汤汁的接触面积。做好的海带口味上不会太咸，也不会煮得太烂。绑上棉绳，绳子不要系得太紧。准备一些白菜帮，白菜在酥锅里有大用处，看到后面你就知道了。白菜心可以留着做其他精细的菜，比如我们以前做过的凉拌白菜心儿。藕去皮，切厚片豆制品最好用炸豆腐，鲜豆腐很容易煮碎。大块排骨，传统的做法里尽量选肉少、骨头多的，垫在最下面，防止糊锅。我今天用的是猪颈骨，肉比较多，所以下面要垫一个盘子，防止糊锅。用冷水浸泡一个小时，去除血水就可以了，不用焯水。鱼给这道菜带来鲜味切大块。家里有现成的炸鱼也可以用。大葱切大段，生姜切厚片。我们来做个调料包：花椒、八角、一小块桂皮，放在茶包里。我们来调酥锅汁儿，酱油。陈醋，加一点料酒，撒一些白糖平衡酸味陈醋是酥锅中最重要的调料，醋和酱油的比例是一点五比一，这个比例是做酥锅汁的关键。酥锅汁是以酸为主，以咸为辅，还有淡淡的甜味尝一下，根据口味微调。我们来装锅。锅底可以倒扣一个盘子，防止糊锅。打酥锅的材料可以根据家里现有的材料来变化，常用的有大白菜、藕、海带、豆腐、花生米、排骨、猪蹄子、猪肘子、鱼等等。当然，你也可以用牛肉、鸡鸭肉来做，但是最正宗、传统的做法里少不了猪排骨、猪蹄子。装锅的关键在于摆放的顺序，装锅原则是：一。锅的上下和四周用白菜垫起来。二大骨头放底层。三肉鱼之上放葱姜。四容易煮碎的食材放顶层。我今天的顺序是最下面垫白菜，然后是带大骨头的肉类，再往上是海带。海带是酥锅的特色食材，因为海带吸油，所以一般与油水大的肉类相邻。
我呢就是把猪肘子放在海带上面，猪排骨放在海带下面。当然，你也可以做一些创新，别忘了在评论里分享你的做法。肉类或者海鲜这一层的上面铺葱姜去腥。装花椒八角的调料包放在靠下层的位置，我建议放在猪大骨或者排骨上面，这样汤汁始终能浸泡到调料。嫩一些的鱼肉或者小块的豆腐、花生米一类不经煮的放在靠上的位置，这样浸泡汤汁的时间就会短一些，不会煮得太烂，也不会太咸。每一层都尽量塞满压实，这样食物即使经过长时间的炖煮也不会煮散。把白菜插在侧面，给锅加高。最后装的这些材料要比锅沿高出十厘米左右。从最上面倒上调好的酥锅汁儿。酥锅的特点是不加一滴水，水分来自调料和食物本身，最主要的是白菜里的水分。夹盖儿，倒扣一个蒜臼子压住，大火烧开，大约半个小时左右，食材里的水分排出，高度就降下来了，锅盖就能盖上了。转小火咕嘟两到三个小时，具体看你放了什么原料。我一共煮了三个小时，期间如果有汤汁溢上来，可以把它盛出来一些，等锅里的汁儿少了再倒回到锅里。你看，现在这个就是煮好了以后的样子。关火放凉之后，把最上面盖着的白菜叶摘掉，淋上一些香油，让香油顺着缝隙渗下去，增加香味酥锅你可以吃热的，但是最常见的吃法还是放凉了来吃。这是一道地方美食，也是当地过年时候家家必做的一道年菜。有句话叫“穷也酥锅，富也酥锅”，意思就是您可以根据家里现有的材料来做。有什么放什么，烧到酥烂之后，离火凉透，随吃随取，可以从大年初一吃到初五。如果你煮的时间足够久，鱼骨、肉骨全部酥烂，醋和蛋白质的反应让酥锅的美味自然融合。经过长时间的小火慢煮，醋的部分味道已经挥发掉了，留下更多的是酱香味酥锅的食材种类丰富，做法上又是细火慢炖的。所以也有人叫它“北方佛跳墙”。二十年前我第一次吃酥锅的时候，好客的当地人都是把一锅里最好的肉和鱼夹给我，还要劝你少喝点不要紧。感谢收看，欢迎您转发、转发和转发。我是乔乔妈，我们下期见。